ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனா அதுல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது அதுவும் சேஃபா நல்ல லாபத்தோட ரிஸ்க் எதுவுமே இல்லாம ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க ட்ரேடிங் மைண்ட் செட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு வெல்கம் டு பாஸ்கிஸ் ஆர் ஆர் ஆ எல்லோருக்கும் <laughs> நீங்கிட்டு <laughs> So, match is different, sir. No problem. There is an Indian team. There is an Indian team. There is a T20 World Cup. There is a 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 World Cup. ரோஹித்ரமாட்டிருந்தோம் <laughs> வந்துட்டு <laughs> மெதுவா ஜெஸ் பண்ணாரு பீல்டர் உடனே இவர் என்ன பண்ணாரு ஓர பார்வையில பாத்தாரு ஆஹ் அப்புறம் அப்படி பண்ணிட்டா அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு என்னமோ பின்னாடி வெறினா இது ஒருத்தர மாதிரி ஓனர் பாதி பிச்சுக்கு பாரு அது ஒண்ணாச்சா இன்னைக்கு பிளேயிங் வந்த மைண்ட் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பின்னாடி கீப்பிங்ல நடந்தது ரோஹித் சர்மா என்னைக்குமே ரெண்டு மூணு பால் பேட்ல சரியா பண்ணலன்னா அவரும் யாரோ திருடன் தோத்துற மாதிரி ஓடுவார் ஃபுல் ஸ்பீட்ல சோ என்ன பண்ணாரு சைக்காலஜி ஹெல்மெட்டை கேட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்மெட் கேட்டு ஸ்டம்ப் பக்கத்துல வந்து நின்னாரு அப்படி நிக்கிறதுக்கு என்ன இண்டிகேஷன் தப்பி தவறி ஒரு ஸ்டெப் வெளில வச்சியானா நான் யாருன்றது ஊருக்கே தெரியும் ஸ்டம்பிங் நான் எந்த ஸ்பீட்ல பண்ணுவேன் தெரியும்ன்ற ஒரு சிக்னல கொடுக்குறார் பேட்ஸ்மேன் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஆஹ் சரி நீங்க பக்கத்துல வந்துட்டா நாங்க என்ன உடனே இறங்கி போய் நாங்க ஸ்டம்ப் ஆயிடுவோம் நாங்க நிந்தத்துல இருந்து எங்களுடைய ரேஞ்ச நாங்க காட்டுறோம் நாங்க வேற லெவல் லெவலே வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூப் ஷாட் போறாரு ஸ்கூப் ஷாட் யாருக்கு போலாம் இந்த வெறித்தனமா போடுற உம்ரான் மாலிக் அப்புறம் துஷார் தேஷ் பாண்டே லைன் லிங்க் பத்தி கவலைப்படாம போடுற மாதிரி அவங்களுக்கு நீங்க போலாம் இங்க போடுறது தீபக் சார் அவர் ஓடி வந்து தூவர பால் ஸ்டம்ப் கிட்டே போய் ஸ்டம்ப்ல போடுமா தெரியுது அவர் அவ்வளவு மெதுவா போடுற அதை இவர் இந்த பக்கம் ஆடி கிண்டி விட்டு அந்த பாலே வராம அவர் லெக் சைட்ல ஸ்கூப் ட்ரை பண்ணி அது மெதுவா ஆஃப் சைட்ல அதுவும் போறாத வேலை ஜடேஜாட்ட போகுது கேட்ச் அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பிளேயிங் ஆன் த மைண்ட் அதனால உங்களை மைண்ட வந்து ரேட்டில் பண்ணி வேற ஏதோ திங்க் பண்ண வைக்கிறது அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேப்டன் சீக்கிரம் எங் எவ்ரி டைம் ஸ்டம்ப் கிட்ட வந்து நிற்கும் போது யாரா ஒருத்தர் தான் தப்பு பண்றாங்க ஒரு விக்கெட் போகுது இல்லையா இது வந்து சும்மா போலரே பிரெயின் யூஸ் பண்ணி போட்டதா கிடையாது இதுதான் பிளேயிங் அந்த மைண்ட் மைண்ட் கேம் காமிக்கிறார் இதுக்கு நான் தோனியை பத்தி பேசிதான் ஆகணும் ஆலன் நாட்னா அந்த காலத்துல ஒரு கீப்பர் இருந்தார் அவரை பத்தியா பேச முடிய முடியாது இல்ல ஒரு <laughs> <laughs> 
பேட்ஸ்மேன் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் ஆடும்போது ஸ்வீப் ஆடும்போது அவருடைய கையில எஜ் ஆகி வந்துச்சு இவர் பேட்ல படும் நினைச்சாரு பட் அது கையில எஜ் ஆகி இப்படி போச்சு அது ஒண்ணு இன்னொன்னு டைவ் போட்டாரு டைவ்ல வந்து போர் போயிடுச்சு ரெண்டு போர் போச்சு சார் எப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட வயசு நாற்பத்தி ஒண்ணு ஒவ்வொரு வருஷமும் குறைஞ்சனே வராது இல்லையா ட்வெண்ட்டி பக்கமா போயிட்டு இருக்காது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இன்க்ரீஸ் தான் போகும் அது ஒரு ரீசன் அது எல்லாம் அவரும் ஹியூமன் பீங் தான் அது ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுல நடக்க கத்துட்டோம் இப்போ ஐம்பது வயசுல கூட சில பேர்லாம் தடிக்க போயிடுறாங்க என்ன சார் நீங்க நாப்பத்தெட்டு நாப்பத்தி ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்க கத்துறீங்க இப்ப போய் தடிக்க போயிருக்கீங்களா எல்லாரும் ஆகும் இல்ல வெறும் சிவமன்ற பழமொழியே வந்திருக்காது இல்ல வெறும் சிவமன்ற ஒண்ணு இருக்குன்னு தான் காரணம் நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணினே தான் ராஜலட்சுமிஸ்கிரீன் ஆனா பண்ற மிஸ்டேக்கோட ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் நூறு கீப்பிங் பண்ணாருன்னா நூறு மேட்ச்ல ஒரு அஞ்சு மேட்ச் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுவாரு அது மாதிரிதான் இளையராஜா வந்து ஒரு ஆயிரம் படத்துக்கு போட்டாருன்னா அது ஒரு பத்து பாட்டு ஏற்கனவே கேட்ட பாட்டு மாதிரி இருக்கும் அது அது உள்டாவா இருக்கக்கூடாது பத்து புதுசா இருந்துட்டு மீதி எல்லாம் கேட்ட மாதிரி இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் அவங்க மிஸ்டேக் அதோட தப்பே கிடையாது மிஸ்டேக் <laughs> 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 அடிச்சிருந்தாங்க <laughs> எதிரில் போடுற போல மூணே இல்லாமல் கீ கொடுத்த போன மாதிரி தொப்ப 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 தொப்பன்னு ஓடி வந்து வேக வேகமா குட் லைன்த்துல ஃபுல் டாஸ்ல போட்டுனே இருந்தாங்க அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு இரநூறு ஈஸியா இருந்தது இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது மூளையே இல்லாமல் மோதறவங்களுக்கும் கரெக்டா ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் மெதுவா போடுறவங்களும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படி அக்யூரேட்டா ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் போடுற எல்லா போலஸும் ஸ்பீடு கிடையாது பட் அக்யூரேட் மெதுவா போடுறவங்க அவங்கள்ட்ட அவங்க மாட்டினாங்க நாம வந்து ரொம்ப மாட்டாத்து காரணம் அவங்களுக்கு நல்ல வெரி வெரி குட் ஸ்பின்னர்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸ்பின்னர்ஸ் அவங்களுக்கு இல்ல இருந்தாங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடரி ஹிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஹிட்டிங்ல ஜெயிச்சு வராங்க டிம் டேவிட் அடிக்கிற அடிலாம் இன்னைக்கு நடக்கல ஏன்னா ஸ்ட்ரைக் யார்கர்ஸ் பத்திரனா டாப் கிளாஸ் போலிங் யார்கர் 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 ஆன் த ஸ்டம்ஸ் அவங்களால இன்னோவேட்டிவா எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த மாதிரி போட்டார் டெரிபிக் போலி ஓகே அது ஒரு பக்கம் மும்பை சைட்ல பியூஷ் சாவல கான்பிடென்டா போடுறாரு கூகுளி சுங்கி நான் சொன்ன போன மேட்ச் எல்லாரையும் அடிச்சா கூட பியூஷ் சாவல வந்து கான்பிடென்டா ஸ்டம்ப் ஸ்டம்ப் போட்டு இருக்கு அதுல வேற நமக்கு என்ன நிறைய செக் ஆச்சு அதுதான் சொன்னேன் இன்னும் ஒரு ஸ்பின்னர் அக்யூரேட்டா போட்டுதான் நமக்கு டேஞ்சர் ஸோ இதுல காலர் தூக்கி விட்டுக்கலாம் முடியாது இந்த வெண்ணில் நம்ம அவங்க ரொம்ப ரொம்ப சுமார் போலிங்னால நம்ம ஜெயிச்சோம் நம்மளோட பெஸ்ட் பாயிண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டூபே வந்து ஒரு ஓவரில் கம்ப்ளீட்டா மாத்தி விட்டு இந்த சிக்ஸ் எயிட்டிங் கெப்பாசிட்டினால ஸோ அது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் சார் எனக்கு இந்த பிச்சில் ஏன் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு பெரிய லெவலில் வந்து உதவலை நீங்க நினைக்கிறீங்க பிகாஸ் நம்ம ரவீந்திர ஜடேஜாவும் நிறைய ரன்ஸுக்கு போயிட்டாரு மோயின் அலி வந்து ஒரு ஓவர் தான் போட்டாரு தீக்ஷ்ணா பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு போன மேட்ச்ல ஒரு நல்ல ஸ்டஃப் காட்டினாரு எல் எஸ்ஜி கூட நம்ம லக்னோல விளையாடினா அந்த மேட்ச்ல நல்ல ஸ்டஃப் காட்டினா பட் இந்த மேட்ச்ல அவர்களால ஒன்னும் பெருசா போக பண்ண முடியலையே சிஎஸ்கே பிச்சுனாலே ஸ்பின்னர் ஸ்பின்னர் தான் ந
அட்லீஸ்ட் இவர் நல்லா விளையாடலாம் சாண்டனருக்காவது போலாம்னு ஃபேன்ஸ் கேக்குறாங்களா அப்ப அது நியாயம் தோணுதா இல்ல உங்களுக்கு வந்து இவர்தான் ஏ ஸ்பின்னர் டீமுக்கு இவர் கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும் தோணுதா எனக்கு ஒண்ணு சாண்டர் என்னுடைய சொத்து எல்லாம் பிடிக்கும்னு போயிருந்த ஒண்ணும் பிரச்சனையே கிடையாது சாண்டர் கேப்டனா கூட ஒருத்தர் டீம்ல அவர் எக்ஸ்ட்ராடரி ஆல்ரவுண்டர் நோ டவுட் அபவுட் இட் தீக்ஷனா வந்து மிஸ்ட்ரி ஓடும் போஸ் போக போக மேல எக்ஸ்பீரியன் காணாம போயிட்டு இருக்கு மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர்ஸ் தான் டேக் ஓவர் பாயிண்ட் இருக்காங்க இப்போ பயங்கரமா அவங்க தான் சேஞ்ச் பண்றாங்க பயங்கரமா அப்கோர்ஸ் லெப்ட் ஆஃப் ஸ்பின் வந்து எந்த பால் வெளில போகும் எது உள்ள வரும் தெரியாதனால அவங்களும் ரூல் பண்ணி இருக்காங்க அதனால தீக்ஷனா நீ ஃபுல் டாஸ் போட்டார் ரெண்டு ஃபுல் டாஸ் அந்த ரெண்டு ஃபுல் டாஸ் வந்து அந்த ரெண்டு ஃபுல் டாஸ் வந்து சூரியகுமார் யாதவ் வச்சதுக்கு சுனில் காஸ்கர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல் டாஸ் வெள்ளி யாரும் அடிக்க முடியாதுலாம் சொல்லியிருந்தார் அந்த தமாஷா நல்லா இருக்கு ஏன்னா அவரும் சஞ்சய் மஞ்சரிகரும் கிட்டத்தட்ட சேர் கேர்ள்ஸ் கூட பயங்கரமா சேர் பண்றாங்க மும்பை கடைசியில அந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வின்னுக்கான ஸ்டேஜ் வரும்போது பார்த்தா நான் டிவியில வால்யூம் ஃபுல்லா நினைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேர் வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அவ்வளவு டவுன் ஆயிருந்து நம்ம சென்னை ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்தனா பார்த்தா அவங்களுக்கே சுரம் குறைஞ்சிருந்து கம்ப்ளீட்டா அதனால தீட்சனா கரெக்டா போடுறது பட் ஃபுல் டாசஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் கரெக்ட் இது இப்படிதான் போட்டோம் வழி கிடையாது ஏன் சார் நூத்தி முப்பதுக்கு ஆள் ஓட்டு திட்டு நம்ம புலமே நூத்தி நாற்பது நூத்தி ஐம்பது சுற்றுறோம் ஸ்ட்ராங் டீம்ஸ் ஹூ ஆர் சேசிங் டூ ஹண்ட்ரட் அவங்கள நூத்தி முப்பது நூத்தி நாற்பது ரேஞ்சுக்கு நம்ம கொண்டு நம்ம போலிங்ல ஏன் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிளிக் ஆகுது மறுத்து போகக்கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு ஸ்பின் பெரிய லெவல்ல பண்ண அதாவது மீடியம் பேசர்ஸ் டாப் கிளாஸா பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா சஹர் அண்ட் நம்ம ட்ரிஷாருமே அது பெரிய ஷாக் இல்ல மும்பை பெரிய ஷாக் ஆயிட்டாங்க துஷார் அக்யூரிட்டா போடுறாரு ஐயோ இன்னைக்கு கிரகமே சரியில்ல போறதுன்னு அவங்க நீட்டா அம்பானி எல்லா தேவதைக்கும் வேண்டிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு துஷார் எல்லாம் கரெக்டா போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கிளிக் ஆயிடுச்சு பவர் பிளே இல்ல அவங்களை போட்டு நல்லிஃபை பண்ணிட்டோம் அவங்களோட பாசிட்டிவிட்டியை மும்பை இந்தியன்ஸ் உடைய பேட்ஸ்மேன் வந்துட்டு வேர்சட்டைலா இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஒருவேளை என்ன வந்து அவங்க எல்லா பிச்சுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லா பவுலர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க இல்ல அவங்களுக்கு வந்து இந்த நீங்க சொல்லுவீங்களா உம்ரான் மாலிக் மாதிரி ஜொப்ரா ஆச்சர் மாதிரி வேகமா வந்து தப்ப தப்பன் போட்டா மட்டும் அவங்களால அடிக்க முடியும் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிச்சுல வந்து கொஞ்சம் கிளம்சியான போலிங் கொஞ்சம் நல்லா சொடுக்கு பால் போடுறது இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம இவர் போட்டா பாத்தீங்கன்னா பத்திரானா வந்து கிளாசி போலிங் அதே சமயம் துஷாரையும் தீபக் சஹார் பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்ப எந்த மாதிரி வேரியேஷன் காட்டுறாங்களே தெரிய மாட்டேங்குது இந்த பிச்சுலாம் பவுன்ஸ் பால் போடுறாங்க டக்குன்னு திடீர்னு உள்ள இறக்குறாங்க சோ அவங்க இந்த வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்ஸ்மேனுக்கு தேவை கம்ப்ளீட்லி பம்பிள் இன்னைக்கு ஆமா இப்போ வந்து அப்சல்யூட் பேரடைஸ் கிடையாது இந்த பிச் அப்சல்யூட் பேட்டிங் பேரடைஸ் கிடையாது நீங்க கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்டா நல்ல மூளை யூஸ் பண்ணி ப்ரூடென்டா ஆகணும் அப்ப உங்களுக்கு ரன் வரும் பட் இந்த சென்னையுடைய போலிங்ல ஸ்டம் டு ஸ்டம் போடுற போலிங்ல இருக்கிற வெரைட்டி நான் சொல்றேன் ஓடி வந்து நீங்க டூ தௌசண்ட் செவன்ல மிஸ்பா உள்ள அக்கன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு ஜோகிந்தர் சர்மா அடிக்க போயிட்டு அடிக்க போயிட்டு அடிக்க போயிட்டு உணவை வெயிட் பண்றாரு ரெண்டு நாள் ஆச்சு அந்த பால் வரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூப் பண்ணி பக்கத்துல அவுட் அந்த மாதிரி இப்ப தீபக் சர்வருடைய பேஸ் அப்படிதான் இருக்கு துஷார் தேஷ் பாண்டேன்ற ஒரு ரெகுலர் பாஸ்ட் பாலர் மாதிரி போடுறாரு ரன் கொடுக்க ரெடி பட் இன்னைக்கு அவர் ரெடி இல்ல ரன் கொடுக்கறதுக்கு அதுல ஒரு ஷாக் அவங்களுக்கு ஓகே பத்திர அண்ணான்றவர் படுத்துற அண்ணான் ஆயிட்டு கண்ணா புண்ணா நியார்க்கர்ஸ் அதுவும் ஸ்ட்ரைட்டா மிடில் ஸ்டம்ப்ல அது இல்ல அது இன்னொரு வெரைட்டி அப்புறம் ஒரு லெப்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஜட்டு ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் மோயின் அலி தீக்ஷனாடுற மிஸ்ட்ரி ஸ்பின் கிட்டத்தட்ட தோனியை தவிர மீது எல்லாரும் போலிங் போடுறாங்க வேற வேற டைப்ல போறோம் அதுல மாத்தி மாத்தி ஆப்ரேட்டிங் ஸ்கில்ஸ்ல விதவிதமா கொடுத்துட்டு இருக்காரு சோ நீங்க இப்படி ஒரு டைப் ஆஃப் போலிங்க நான் நெட்ஸ்ல ஆட்டனே இவ்வளவு ஆடிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க வந்துட முடியாது கன்க்ளூஷன் நீங்க ஒரு எட்டு பத்து வெரைட்டி ஆஃப் போலிங்க்கு ரெடியா இருக்கணும் அத்தனை போலர்ஸும் கிளிக் வேற ஆயிட்டாங்க ஒரு டிஃபிகல்ட் விக்கெட்ல இதுதான் வெண்ட் அகேன்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ இன்னும் மும்பை பேசே பண்ணல அவங்க பாக்குறதெல்லாம் ஓடி வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம சங்கரன் சங்கரன் ஓடி வந்து சூரியகுமார் யாதவுக்கு போறது நம்ம இவர் ஜேசன் ஓடுற ஓடி வந்து மீடியம் லார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் மூணு டைப் ஆஃப் ஃபுல் டாஸ் போடுறது அதே தான் அவங்க பார்த்து குஷியில் இருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்சா போச்சு இதை தான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நான் ஓன் பண்றேன் கட்சி மூணோ நீங்க வரும்போது டெட்லி யார்காஸ்
அன்பார்ச்சுனேட்லி இவருக்கு இன்னும் யாரும் ஸ்லோ ரன் பத்திர ரன் மட்டும் அப்படி ஓடி வர ஒரு ஆக்சனுக்கும் அவர் போடுற ஸ்பீடுக்கு ஒரு ஸ்லோ ரன் போட்டாருன்னா ஆட முடியும் ஆடி முடிச்சுட்டு பார்ப்பாங்க போல்ட் அவர் தப்பு தப்பா போடும் பேட்ல மிடில் படாது ஏன்னா அந்த அப்படி வர ஜர்க்கிலேயே நீங்க வந்து பயந்து ஏதோ கோதாக்கு பேட்டல சண்டைக்கு ரெடியார மாதிரி ஆடுவீங்க அந்த பால் மெதுவா வந்ததுன்னா ஆண்டுமே ஆடுவீங்க தப்பு தப்பா போவோம் சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிராவோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோ ரன் சூப்பரா சொல்லி கொடுத்தாருனா இல் பி த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் போலர் லாஸ்ட் ஓவர் பெஸ்ட் லாஸ்ட் ஓவர் போல் அது பண்ண ஓகே அப்போ அப்ப எண்ட் ஓவர்ஸ்ல பேட்டிங் இஷ்யூ சால்வ் பண்றதுக்கு அப்ப தோனி வேணா பேசாம நம்பர் 4 ல இறங்கிட்டு ஜடேஜா எல்லாம் வந்து எங்க வைக்கிறது அப்புறம் ஏனா बिकॉज நமக்கு 6 அண்ட் 7 ல இருக்குது ஜடேஜா அண்ட் தோனி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அந்த லாஸ்ட் ஓவர்ஸ்ல யார்க்கர்ஸ் போட்டாங்கனா அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப திணறறாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா அப்ப who should be the number 6 and 7 or who should be the last three overs batter நமக்கு CSK சீ நீ இப்ப ராயுடு சொன்னா சிரிப்பாங்க ராயுடு வந்து பவுட் ஆயி இருக்கு டக்கு டக்கு ஓடி இருக்கு அவர் ஒத்தர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தட தடன்னு இறங்குவார் பாஸ் போலருக்கு கவர்ஸ் மேல சிக்ஸ் அடி பாருது சிவி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவார் நம்ம ராபின் ஒத்தப்பா இருந்தாரு அவர் இப்ப வந்து இல்ல ராபின் ஒத்தப்பா ரிவர்ஸ் மீப்பு ஸ்விட்ச் டிங் எல்லாம் அடிப்பாரு ஓகே இன்னோவேட்டிவா பேட்டிங் ஆடுற பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கணும் இப்போதைக்கு யாரும் இல்ல அது யாராவது அந்த ரோல் எடுத்துக்கணும் சிவம் டுபே ஒரே டைப் தான் சிவம் டுபே ஒரே டைப் ஆஃப் பேட்டிங் தான் ஆடுவார் ஆனா ரேஞ்சில் எங்கயா போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் கிரௌண்ட் விட்டு வெளில போயிடும் அது ஷுவர் சோ அதுக்கு எல்லா ஆப்போனன்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வீடியோ அனலிஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கவுண்டர் பண்ணுவாங்க சோ நம்ம எந்த வீக்னஸ் எப்படி போட்டாலும் நாங்க அதுக்கு மாத்தி ஆடிக்கிறேன் அந்த சினாரியோல சவாலுக்கு ரெடி அப்படின்ற மாதிரி பதினோரு பேரும் தயார் தயார் பண்ணிக்கணும் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கார் தோனின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இருக்கிற லிமிடெட் ஸ்டெப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுல நீங்க எப்படி பெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு பென் ஸ்டோக்ஸ் சரியாவா நீங்க நினைக்கிறீங்களா பென் ஸ்டோக்ஸ் ஒருவேளை பிளேயிங் லவுன்ல வந்தாருனா அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு ஓவர் அடிக்கிறதுக்கு அவர் செட் ஆவாரா பெர்ஃபெக்ட் பாயிண்ட் பெர்ஃபெக்ட்டா சொல்றீங்க அவர் வரணும் லெவல்ல பென் ஸ்டோக்ஸ்க்கு ஃபினிஷிங் ஸ்கில்ஸ் டெரிஃபிக் as much as தோனி தோனி எப்படி சிக்ஸ் அடிக்கிறாரோ பென் ஸ்டோக்ஸால ஓபனிங் வந்து அதே மாதிரி டெமாலிஷ் பண்ண முடியும் பவர் பிளேல லாஸ்ட் ஓவர்ல வந்து தோனி மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் விட்டவே மாட்டார் மே அவர் ஃபினிஷிங் வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணாம போவே மாட்டார் because avlo dedicated adipa avaro strokes avaru down the leg side now the covers mel hits adipa pushing a point correct ben strokes a better team ulla varunu nam vendi mohin ali ivala ben strokes unda ra better namak baaki irukra moonu matches la oru match motta nam poiittu veliye oorla aadrom matha rendu match me vandu csk chennai la da aada povudu ana adu chennai ingu podu kandipa moonu spinner vechu poye aaganum appo mohin ali yaar or santner yara oru thanga innor onnu irukano jadeja and tikshna illama appadina dhoni yosippar அப்ப எப்படிதான் ஸ்டோக்ஸ் டீம்குள்ள வருவார் பிகாஸ் எனக்கு என்னன்னா சார் நான் ஒரு வீடியோ கூட போட்டுருந்தேன் நம்ம சேனல் எப்படின்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் இஸ் அ பிக் மேட்ச் பிளேயர் அவர் மாதிரி ஒரு பிக் மேட்ச் பிளேயர் இல்லாம நம்ம வந்துட்டு செமிஃபைனல்ஸ்ல போய் இது பிளே ஆஃப்ஸ்ல போய் எங்கேயாவது அடி வாங்குறதுக்கு அவரை இப்பலேருந்தே நம்ம ரெடி பண்ணா மட்டும்தான் இஃப் இஸ் ரெடி இன் பிளே பிளே ஆஃப்ஸ் பட் பிளே ஆஃப்ஸ் நம்ம டேரக்டாவும் இறக்க முடியாது அணிக்கு போய் நம்ம அவர் எங்கேயாவது போயிட்டு இப்ப ஜிடில ஒருவேளை நம்ம வந்து அகமதாபாத்ல தான் குவாலிஃபையர் டூ அண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஆர் தேர் அங்க போய் நம்ம திடீர்னு அவர் ஆட வைக்க முடியாது ஒருவேளை சிஎஸ்கே அங்க ஆடுற நிலைமை வந்துச்சுனா சோ வை ஷுட்ன் தே பிரிப்பேர் பென் ஸ்டோக்ஸ் ரைட் நவ बिकॉज அவர் ஃபிட் இருந்தா சொல்றாங்க அவர் சரியாயிட்டார் ரிகவர் ஆயிட்டார்ன்றாங்க வை ஷுட்ன் தே ஸ்டார்ட் ட்ரை பாலா பென் ஸ்டோக்ஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரொபஷனலுக்கு அவர் ஃபுல்லா எல்லா மேட்சும் தயாராயிட்டு போய் அடிக்கணும் அதெல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி பிளேயர் இப்போ வந்து அவருடைய फादर டெத்துக்கு எல்லாம் போய் திடீர்னு வந்து நடுல ஆப்சன்ட் ஆயிட்டு போய் வந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பொழுது கட்டார் ஓப்பனிங் வந்து அவரும் சஞ்சு சாம்சன் அடிச்சாங்க ஒரு பத்து ஓவர் ஒரு நூத்தி இருபதோ நூத்தி முப்பதோ அதே அந்த மாதிரி செஞ்சுரி அன்னைக்கு அவர் ஆடின பாட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரெண்டன் மேக்கல ஓபனிங் மேட்ச் ஆடின மாதிரி ஆடினர் அதனால அவருக்கு இந்த ஃபார்முலா அவர் வரமாட்டார் பாத்து அவர் ரொம்ப ரொம்ப சுப்ரீம் அவரால் அடிக்க முடியும் இப்ப அவர் இப்ப சரியா அடிக்கல டி டுவெண்ட்டி அதெல்லாம் விட்டுடுங்க நீங்க பினிஷிங்னா நீங்க தோனியை தவிர ட்ரஸ்ட் பண்ணக்கூடியது பென் ஸ்டோக் வண்டி தான் இதுதான் விஷயம் அவர் எப்படி உள்ள வராரு என்ன பொறுத்தவரை மோகன் அலிக்கு பேர் அவர் வந்துடணும் அவர் ஃபிட் ஆகி கொஞ்சம் ஃபிட் ஆகி கண்டோட அவர் வந்துடணும் அந்த டீம் ஓடிய லெவலே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு நீங்க என்ன பாருங்க அது நடக்கும் சோ லெட்ஸ் லுக் ஃபார்வர்ட் சார் இன்னும் மூணு
ஏதாவது ஒரு புது ஐடியா பண்ணி இந்த டிக்கெட்டுக்கு ஏதாவது தயவுசெய்து நேரம் அவங்களே பண்ணிட்டா பெட்டரா இருக்கும் சிஎஸ்கே அவங்க <laughs> 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 பண்றது